বাঙালি যে কোনো পুরুষ মানুষকে জিজ্ঞেস করবেন তার সবচেয়ে প্রিয় আচ্ছা প্রিয় থাক আরামদায়ক পোশাক কোনটা খুব একটা চিন্তা ফিন্তা না করে এক বিশাল পুরুষ গোষ্ঠী বলে ফেলবে লুঙ্গি শহরে পুরুষ বাঙালি ঘরের বাইরে খুব একটা লুঙ্গি পরে না আমিও না কিন্তু লুঙ্গি ছাড়া আমাদের কি উপায় আছে দেখুন তাহলে মহিলা বনাম পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের দীর্ঘ লড়াইয়ে আমাদের চারিপাশের মা জননীরা সহজেই জয়ী যখন কি না প্রশ্নটা জাতীয় বস্ত্রের শাড়ি রুচিশীল মাধুর্যময় মর্যাদাবান আবেগময় আরও কত কি এটাও ঠিক যে যে কোনো পুরুষকে সমানভাবে উদ্ভট দেখায় সারা বিশ্বের আলমারি থেকে ধার করা বস্ত্রে জাতীয় পোশাকের এই ব্যাপারটা আপনাকে নিশ্চিত করে ভাবিয়ে তুলবে যে কোনো ক্রীড়া আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেটাই বিশ্বের সব দেশের জাতীয় পোশাকের মহড়া পার্শ্ববর্তী ভুটানে জাতীয় পোশাক পরিধান না করলে জরিমানার ব্যবস্থা রয়েছে পুরুষদের পড়তে হবে ক্ষোভ আর মহিলাদের ক্রীড়া নেপালি পুরুষের জন্য রয়েছে বিশিষ্টময় পায়জামা কেতাদুরস্ত কোট এবং ভাতগাঁওলে টুপি পাকিস্তানি এবং ভারতীয়দের জাতীয় এবং আঞ্চলিক উভয় পোশাকই রয়েছে ষোলশ শতাব্দী হতে পর্তুগিজ ওলন্দাজ ফরাসি এবং সর্বশেষে ইংরেজরা এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে সম্পত্তি লুণ্ঠন করে এবং মানুষের উপর নানা অন্যায় অত্যাচার চাপিয়ে দেয় যার অন্যতম একটি হল এই জাতির পুরুষ অংশের কোনো জাতীয় পোশাক থাকবে না সাধারণত সবচেয়ে জনপ্রিয় পোশাকই জাতীয় পোশাকের উপাধি পেয়ে থাকে তাহলে তো লুঙ্গি পুরুষদের স্বাভাবিক পছন্দ শহরে বড়জোর বাড়ির অভ্যন্তরের এক বস্তু লুঙ্গি কুর্তা ছাড়া ঈদ অনেকবারের অর্থী বয়সের মেয়েদের জন্য রীতিমতো সভ্যাচার বিরুদ্ধ আসলে লুঙ্গির কয়েকটি স্পষ্ট সুবিধা রয়েছে সস্তা পড়তে সহজ বিভিন্ন রঙে পাওয়া যায় অতীব আরামদায়ক সত্যি বলতে কি এত আরামদায়ক ওটা পড়লে একেবারেই ঘুম এসে যায় কিন্তু এর একান্ত অসুবিধা হলো এটা অনায়াসেই ফসকে যায় একবার ভেবে দেখুন তো জাতিসংঘের অধিবেশনেও বাঙালি পুরুষরা যদি নিজের বাসা মনে করে লুঙ্গি পরিধান করে সে অবস্থায় আমরা কি আরও ভালোভাবে দেশের পক্ষে কাজ করতে পারব না তবে কে জানে বাড়িতে তো সেই শাড়ি পরা ব্যক্তিটি সর্বকাল রাজত্ব করে আসছে এখন পর্যন্ত আর কি আপনারা যারা চিন্তিত এবং যারা চিন্তিত নন আপনাদের সবাইকে আমাদের আজকের রাতের অনুষ্ঠানে সুস্বাগতম আমাদের মাঝে রয়েছেন গবেষক লেখক এই নগরীর গবেষণাভিত্তিক রচনাকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর মুন্তাসির মামুন আমার কাছে শুধুই মুন্তাসির ভাই দেখলেন তো লুঙ্গি নিয়ে আমাদের গাথা এবং আমাদের সমস্যার বিষয়টা আমাদের এই স্বল্পদৈর্ঘ্য কোলাজে কোন বিষয়টা আপনাকে ভাবিয়ে তুলছে ভাবিয়ে তোলার কোনো ব্যাপার না আমাকে সামগ্রিকভাবে ব্যাপারটা দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে ব্যাপারটা দেখতে বোঝা যাচ্ছে একটা বিষয় যে কিছু কিছু পোশাক দেখা মাত্র মনে হচ্ছে এটা এই দেশের পোশাক আবার কিছু কিছু পোশাক আছে যেটা দেখা মাত্র মনে হবে না যে একটা নির্দিষ্ট দেশের পোশাক এই কলাসটাতে ওই বিষয়টি কিন্তু ফুটে ওঠে যেমন ভুটান ভুটানের আমি যে কাউকে দেখি না কেন আমি তখনই পৃথিবীর যে কথাই দেখি আমি বলতে পারবো যে এটা ভুটানের সেখানে পোশাকটা তার পরিচয় যেটাকে আমরা আইডেন্টিটি বলি সেটাকে তুলে ধরছে তো আমাদের যে অধিকাংশ লোকই লুঙ্গি ব্যবহার করে এর সম্বন্ধে আপনার কেমন চিন্তা বা এর উপর যদি কিছু আলোকপাত করতেন এর কার্যকারিতা উপকারিতা আপনি নিজে তো পড়েন নিশ্চয়ই না পড়ি সবাই পড়ে এখানে কিন্তু তার আগে আমাদের একটা জানা দরকার যে লুঙ্গিটা কীভাবে এলো উনিশ শতকে কিন্তু আমাদের পোশাক লুঙ্গি ছিল না তখন একটা পোশাক ছিল যেটা হচ্ছে ধুতির মতো যেটাকে ডেংটি হিসেবে পড়া হতো বা ধুতি হিসেবে পড়া হতো হাঁটুর উপরে যারা একটু বৃত্তবান তারা হয়তো নিচে পর্যন্ত মুসলমানরা কিন্তু ধুতি পড়তেন সেলাই ছাড়া আর সেলাই ছাড়া আরেকটা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে পিরহান যেটাকে আমরা বলি 
ফার্সি ভাষা থেকে পিরহান এটা ফতুয়া জাতীয় গরিবদের যেটা হচ্ছে চাষিদের পোশাক ছিলই না মাঝে মাঝে তো একটা পিরহান জাতীয় পোশাক আর বড় লোকরা হয়তো মানে পাঞ্জাবে জাতীয় বা পিরহান জাতীয় বা সেসব পড়তেন এটা আমি সাধারণ মানুষের কথা বলছি তাহলে এর মধ্যে কিন্তু লুঙ্গির কোনো স্থান নেই তাহলে লুঙ্গিটা কখন হলো লুঙ্গির সঙ্গে সম্পর্ক আছে ফারাইজি আন্দোলনের যখন দুদু মিয়া এখানে ফারাইজি আন্দোলনটা শুরু করেন এবং তিনি তখন মক্কা থেকে এসছেন মক্কা থেকে এসে তিনি যখন ইসলামের সংস্কার শুরু করছেন তখন তার নজরটা গেল পোশাকের দিকে আমাদের কতগুলি ব্যাপার আছে না যে অজু করলে মানে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত কাপড় থাকতে হবে নানাবিধ যদিও লোকজন তেমন মানতো না কিন্তু তিনি যখন সংস্কার করছেন ধর্মের তখন তার কাছে পোশাকের ব্যাপারটা এসছে তখন তিনি এই লুঙ্গি পরার ব্যাপারটা করলেন এখন তিনি মক্কা থেকে যখন এসছেন তখন তো তহবন জাতীয় একটা বিষয় পড়ছেন মক্কাতে তাই না সাদা কাপড়ের সেটাই হয়তো আমরা জানি না এটাই হয়তো তিনি পরিধান করতেন এবং মানুষজনকে সেটাই পরার জন্য তিনি বলেছিলেন বিশেষ করে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের আমরা তখন দেখি বার্মা থেকে বার্মার মানুষটা সবসময় লুঙ্গি পড়ছে এবং আরাকানের সঙ্গে মানে বার্মার সঙ্গে চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম থেকে এই অঞ্চলে একটা বড় সম্পর্ক ছিল তখন আমরা দেখছি বার্মা থেকে কিন্তু এই লুঙ্গির কনসেপ্টটা বা আমদানিটা শুরু হয় তখন কিন্তু এখানে আমাদের এখনও পুরো ঢাকায় গেলে দেখা যাবে যে তহবন্ধ বলছে তখন কিন্তু এটাকে তহবন্ধ বলা হতো বিশেষ করে ঢাকায় যারা নাকি ফারাইজিদের একটা বড় অংশ ছিল কষাই থেকে নিম্ন পর্যায়ের পর্যন্ত মানে মানুষজন তারা এই তহবনটা পড়তেন একটু পার দেওয়া এর পরে আস্তে আস্তে যে রঙিন বার্মা থেকে রঙিন এইসব লুঙ্গি টুঙ্গি শুরু হলো এবং আস্তে আস্তে আমাদের গ্রামের মানুষরা যেখানে রিফর্মসটা হচ্ছে সেখানে কিন্তু লুঙ্গি পড়াটা শুরু করলেন এটাই পরে আস্তে আস্তে আরও উপরের দিকে উঠতে লাগলো সাধারণ মানুষ পূর্ববঙ্গের মানুষ লুঙ্গিতেই অভ্যস্ত হয়ে গেলেন এখন বলা যেতে পারে এটা আমার মনে হয় যে আমি কেন লুঙ্গি পড়ছি এটা কারণটা হচ্ছে এই যে আমরা সবাই চাষি পরিবার থেকে এসছি তিন পুরুষ দুই পুরুষ এক পুরুষ সেখানে তো সাধারণ মানুষ লুঙ্গিটা পড়ছে পরবর্তীকালে এক পুরুষ শিক্ষিত হয়েছে কিন্তু লুঙ্গিটাই পড়ছে তৃতীয় পুরুষ আমরা আছি বা চতুর্থ পুরুষ লুঙ্গিটা রয়ে গেছে হয়তো অতটা যেমন আমার ছেলে মেয়েরা হয়তো লুঙ্গি পড়ে না তারা কিন্তু আমার পর্যন্ত আছে কারণ তাদের টোটালি যেটা হয়েছে তাদের সঙ্গে গ্রামের যে সম্পর্কটা সেটা ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা ইন্টারনেট বা পাশ্চাত্য জগৎ বিশ্ব নাগরিক হয়ে যাচ্ছে ফলে লুঙ্গিটা তাদের কাছে দুটি কারণ একটা হচ্ছে তাদের ঔপনিবেশিকোত্তর ঔপনিবেশিক মন যেটা আছে আমি মনে করি আমরা স্বাধীন হয়েছি মনটা ঔপনিবেশিক রয়ে গেছে সেই জন্য আমি বলছি ঔপনিবেশিক ঔপনিবেশ থেকে মুক্তি পেয়েছি কিন্তু ঔপনিবেশিকোত্তর ঔপনিবেশিক মনটা আমাদের রয়ে গেছে সেই জন্য তারা লুঙ্গিটা পড়তে চায় না আমাদের দেশে এই ঈদের সময় দেখা যায় অনেক ফ্যাশন শোগুলোতে মাঝে মধ্যে দেখা যায় এই লুঙ্গি এসে হাজির হয়েছে তবে সেখানে মেয়েদের আধিপত্য বেশি ফ্যাশনেবল লুঙ্গির প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি আমাদের ছেলেরা কিন্তু কোনো অবস্থায় এমন আশেপাশে অনেক জায়গায় একটা জাতীয় পোশাক হিসাবে কিছু একটা আছে কিন্তু আমরা ওভার আরবানাইজড না ইন সাম ওয়ে না ওভার আরবানাইজড না আমাদের মানসিক দৈন্য আছে ব্রিটি যখন নাকি ব্রিটিশরা এখানে আসে তখন মুগলদের যে পোশাক যে সংস্কৃতি সেটা ছিল আভিজাত্যের এটাকে কিন্তু নকল করা হতো এমনকি মোক্তাররা পর্যন্ত ওই যে সামলা পড়তেন অন্য পোশাক পড়তেন চোগা চাপকান পড়তেন এগুলি হতো ব্রিটিশরা যখন মানে এলেন তখন যে কাজটি তারা করলেন তারা ওই পুরনো তাদের পোশাক আশাকগুলি পড়তেন কিন্তু পড়ার পর দেখা গেল তাতে কিন্তু তারা কমফর্টেবল বোধ করছেন না তখন তারা তারা যে হয়তো তাদের গ্রীষ্মকালে যে পোশাকগুলি পড়তেন সেগুলি তারা চলন করলেন কিন্তু আধিপত্যের একটা ব্যাপার কিন্তু তারা রাখলেন যেমন টুপিটা মোগল আমলে বন্য আমলে কিন্তু এটা একটা শির শিরভূষণ যেটাকে বলা হয় এটা কিন্তু মর্যাদার একটা প্রতীক ছিল ওরা কিন্তু এই এটাকে অপসারণ করলেন এটা কাদেকে দিলেন খানসামাদেরকে এখনও হাইকোর্টে দেখা যাবে খানসামারা ওই ধরনের পোশাক পরছেন অর্থাৎ এরা হচ্ছে এই পোশাক যারা পরে তারা হচ্ছে হীন সম্প্রদায়ের তারা তাদের করলেন তারা ছোলার টুপি করলেন সেটা হচ্ছে গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা রকম পোশাকের বিবর্তনে তাদের একটা পোশাক দাঁড়িয়ে গেল এখন মধ্যবিত্ত যাদের উদ্ভব হলো সেই সময় তারা তো ইংরেজদের অনুসরণকারী কারণ ইংরেজরা বলেছিল আমাদের অনুসরণকারী হবে কালো অনুসরণকারী কৃষ্ণ সাহেব হবে তো ফলে তারা কিন্তু 
ওই যারা সরকারি চাকরি পেল এটা পেল তারা কিন্তু ওইটাকে অনুসরণ করতে লাগলো এখন আমাদের দেশে সেইভাবে কিন্তু এই জিনিসটা হয়েছে হওয়ার ফলে একটা খুব মজার ব্যাপার হয়েছে যে পায়জামাটা এলো আমি বলবো ফিফটিজের দিক থেকে উনিশশো পঞ্চাশের দিক থেকে পায়জামা হাফ শার্ট বা শার্ট প্যান্টের বদলে মধ্যবিত্ত পড়ছে প্যান্ট পড়ছে অনেকে কম এটা আরও অনেক দিন পর থেকে প্যান্টটা চালু হলো পাকিস্তানে তারপরে পাঞ্জাবিটা আমরা পড়তাম কেন পাঞ্জাবি বলি আমি জানি না আমার মনে হয় যে পাঞ্জাবি না ওই যে পাঠানরা বা যারা ওই যে পোশাক পড়তো কামিজ জাতীয় এটা যখন এখানে তৈরি হতে লাগলো তখন বোধ হয় ওই কারণে বোধ এটার নাম পাঞ্জাবি হয়েছে বলে আমার মনে হয় আদারওয়াইজ এখানে এটা বাঙালি হতে পারতো পাঞ্জাবি হওয়ার কোনো কারণ ছিল না সেটা আস্তে আস্তে করলে কিন্তু পাঞ্জাবিটা একসময় হলো যে একটু ফ্যাশনেবল ইয়েতে গ্রামাঞ্চলে কিন্তু মানুষজন পাঞ্জাবিটা সাধারণভাবে গ্রহণ করেছে লুঙ্গি পাঞ্জাবি পায়জামা এই বিবর্তনটা এসছে কিন্তু স্বাধীনতা হলো কিন্তু ঔপনিবেশিক মনটাকে আমরা উৎখাত করতে পারিনি সেই জন্য আমি বলছি ঔপনিবেশিক উত্ত ঈদের কথা বললাম আপনার স্মরণীয় কোনো ঈদের পোশাক মনে পড়ে কি এই মুহূর্তে আমাদের তো খুব মধ্যবিত্ত পরিবারে সবসময় ঈদের মানে হচ্ছে একটা পাঞ্জাবি দেওয়া অথবা একটা তার মধ্যে কোন একটা পায়জামা দেওয়া এটাই হয়ে এসছে বাইরে কিছু হয় না তবে এটা হয়েছে বাংলাদেশের পরে কিন্তু পাকিস্তানে বলে আমরা ঈদে পাঞ্জাবা পাঞ্জাবি বদলে বরঞ্চ প্যান্ট শার্ট উপহার পেতাম মানে পাঞ্জাবি বা পায়জামার কিন্তু অকেশনালি এটাকে আমরা বিশেষ হিসেবে কিন্তু আমরা ধরে নিতাম কাপড় সম্বন্ধে বলতে গেলে মহাত্মা গান্ধীর কথা চলে আসে তিনি একটা ট্রেডমার্ক কাপড় পরতেন এমনকি উনিশশো একত্রিশ সালে উনি যখন বিলেতে গিয়েছিলেন তখন সেই কাপড় পরিধান করে উনি গিয়েছিলেন তো এ সম্বন্ধে আপনার কি মন্তব্য হতে পারে সেটা সবাই কিন্তু সুট পোট পরা মহাত্মা গান্ধী তার নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সেটা মহাত্মা গান্ধী একটা আমরা যেটাকে আধুনিক ভাষা বলি ব্র্যান্ডিং তিনি সেই ব্র্যান্ডিংটা করতে চেয়েছেন জওয়াহরলাল নেহরু করতে চাননি কিন্তু যা মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসছেন সুট টুট পরে আসছেন হ্যাঁ সেখানে এসে তাকে যে অভিজাত পরিবার বা নেহরু পরিবার বন্য পরিবার যারা আছে সেখানে তো তার স্থান ছিল না সুতরাং তাকে একটা ব্র্যান্ডিং করতে হয়েছে তার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য করতে হয়েছে সেই কারণে তিনি বললেন যে গরিবদের বা হরিজনদের পোশাক পরে তিনি থাকছেন কিন্তু তাকে এই হরিজন রাখার জন্য প্রচুর টাকা খরচ হতো যেমন তিনি বলতেন তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করবেন সাধারণ মানুষ করে কিন্তু ওই জন্য একটা তৃতীয় শ্রেণীর বগি কম্পার্টমেন্ট বুক করতে হতো আলাদাভাবে সেখানে তিনি উঠতেন তার লোকজন উঠত কিন্তু এটা যদি এমন হতো যে তাকে একটা খালি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে দেওয়া হলো বাকিটা ইন্টার ক্লাসে বা থার্ড ক্লাসে যাচ্ছে খরচ কমে আসতো তো এটা ব্র্যান্ডিং অনেকটা যতটা না তার ওই ধরনের পরিচয় এবং তারপরে অভ্যস্ত হয়ে কিন্তু সেই কাপড় তো আর ভারতে জাতীয় পোশাক হয়নি আমাদের দেশের মজলুম জননেতা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি তিনিও এক ধরনের পোশাক পরতেন যা তার ট্রেডমার্ক বলা যায় তো সেটাও আমরা কেউ আত্মস্থ করতে পারিনি কারণ আমাদের মধ্যে ওই যে মিশ্র জাতি তারপরে যে দেশে এগারো রকম শিক্ষা ব্যবস্থা সেই দেশে আপনি কীভাবে সব কিছু এককভাবে করেন যে দেশে স্বাধীনতা বিরোধী এবং স্বাধীনতা পক্ষের শক্তি থাকে একটা অ্যাবসার্ড দেশে তো এই ধরনের চিন্তা করা যায় না মুস্তাক এলো কি টুপি পরলে এটা হলো মুস্তাক টুপি এটা কি জিন্না টুপি আরে এগুলি অনেক আগে থেকে তো এই টুপি ছিল তো ওই যে আমাদের একটা শূন্যতা আছে আমাদের জাতীয় পোশাক কি হবে তা আমি মনে করি যে আমরা একটু হয়তো রক্ষণশীল চিন্তা ভাবনায় কিন্তু আমি মনে করি যেটা মেয়েদের ক্ষেত্রে বলা হলো শাড়িতে বাঙালি মেয়েকে যেরকম গ্রেসফুল দেখায় আর কিন্তু ওর কোনো পোশাকে দেখায় না অ্যাবসলুটলি এক কিন্তু আমি দেখছি কি আজকাল বিবাহিত মহিলারাও হয়তো তাদের আকার প্রকৃতি সব বদল হয়ে গেছে তারা সালোয়ার কামিজ পরেন আচ্ছা কেন এটা আমাদের জন্য কাজের সুবিধা কিন্তু ওরা ভাবেন না যারা এই যে আমাদের মা বা যারা অন্যরা যারা পড়ছে বা একটু আমাদের সমবয়স্ক তারা যে আজীবন শাড়ি পরে আসছেন তারা তো আনকমফোর্টেবল বোধ করছেন না তারা তো এটা পরেই আগে বাসে গেছেন তারা এটা পরেই চাকরি করেছেন আনকমফোর্টেবল বোধ করেন নেই কিন্তু ওই শাড়িটা পরবে না ওই যে এটা দ্রুত পড়ে সেরিমোনিয়াল সেরিমোনিয়াল কিন্তু তিনি যে পোশাকটা পরছেন এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কলেজ বা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু যখন একটা কেউ চাকরিতে যাচ্ছেন একটা ড্রেস কোডের ব্যাপার আছে কিন্তু এখন আমি দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অনেকে আমাকে বলবেন যে আমি এটা হ্যারাস মানে হ্যারাস করছি সেটা না আমি দেখেছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক করছেন মহিলা তিনি হয়তো সালোয়ার কামিজ পরে চলে আসছেন 
কিন্তু উনি যা বুঝতে পারছেন না আমি আমি লক্ষ্য করছি ছাত্ররা একটা অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে মানে ওই ড্রেস কোডে যেমন একবার আমার মনে আছে আমার এক কলিগ ইয়াং চলে আসলো এখানে একটা এরকম গেঞ্জি পরে প্যান্ট পরে আমি তাকে বললাম তুমি বাসায় যাও কাপড়টা বদলে আসো পুরুষ পুরুষ কারণ এটা তোমাকে মানায় না তুমি একটা হাওয়াই শার্ট পরো একটা ইয়ে পরো প্যান্ট পরো প্রত্যেকটা কাজের একটা ব্যাপার আছে এগুলি কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি এটা হচ্ছে মিশ্র ইয়ের জন্য আমেরিকার বা অক্সফোর্ডেও যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ ওই রীতির বাইরে পোশাক পরবে না আমরা দেখে মনে করি বোধ হয় মেয়েরা বোধ হয় তাদের কাপড়ের অভাব বোধ হয় সবসময় না তা না কাপড় আছে তো এগুলি হচ্ছে কিভাবে আমি জগৎটাকে দেখছি আমার আত্মমর্যাদাটাকে আমি কিভাবে দেখছি আমরা আপনাকে এখন কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ করব বিভিন্ন দেশের জাতীয় পোশাক দেখাবো এদের মধ্যে কয়েকজন আবার কূটনীতিক আপনাকে একটু চেষ্টা করতে হবে বলতে হবে কোন দেশের জাতীয় পোশাক এবং কোন জন কূটনীতিক এটা একটা ধাঁধা এটা বলুন আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিম দশ দশ দিলাম আফগানিস্তান এটা এটা নির্ধারণ করতে হবে অস্ত্র দেখে উনিশ শতকের ভারতে বিশেষ করে ভারতবর্ষের আমি বলবো যে উত্তর পশ্চিম ওই অঞ্চলটাতে আমি বৃহত্তর ভারতের কথা বলছি সেখানে কিন্তু এই ধরনের পোশাক তারা পরিধান করতো মানে আপনি কিন্তু ঠিকই ধরে ফেলেছেন আমি অস্ত্র দিয়ে ব্যাপারটা আবার নিচের পোশাকটা খানিকটা ধুতির মতন মনে হলেও না এটা আসলে বালুচদের বালুচিস্তানের জাতীয় পোশাক জাতীয় পোশাক অস্ত্রটা কিন্তু দেখতে হবে যে ওইটা দিয়ে মানদণ্ড নির্ধারিত আপনাকে আট দিলাম দশের মধ্যে এরপরটা দেখি এটা এটা আমেরিকার ওই দিকটাও হতে পারে মনে কূটনীতিক কি না হ্যাঁ কূটনীতিক হতে পারেন হতে পারে হ্যাঁ উনি অ্যাঙ্গোলার জাতিসংঘের কূটনীতি হতে পারেন এরপরটা দেখি হ্যাঁ এই পোশাকটা তো খুবই পরিচিত খুবই ফর্মাল পোশাক দক্ষিণ এশিয়ার দক্ষিণ এশিয়া দক্ষিণ দক্ষিণ এশিয়া বলবো না দক্ষিণ কি বলে এটাকে চায়নারও না ওইটা চায়নার যদি হয় যে মুসলমান যে অঞ্চলগুলি আছে চায়নার উপরে হ্যাঁ রাজধানী উলান বাটোর উলান বাটোর মঙ্গোলিয়াতে চলে মঙ্গোলিয়া মঙ্গোলিয়া সেজন্য বললাম যে চায়নার মুসলমান দেশগুলি থেকে হতে না ঠিক আছে এটা আপনি ঠিক ধরতে পারেন এর পরেরটা দেখি আমরা সর্বশেষ আর একটা দেখবো এটা কার্নিভালে পড়তো ব্রাজিল ব্রাজিল ঠিক আছে আশেপাশে গ্রানাডা গ্রানাডা বিশেষ কয়েকটি দেশ ছাড়া বাকি দেশের যেগুলি জাতীয় পোশাক ছিল সেটা কিন্তু এখন ফর্মাল পরা হচ্ছে সেটা কিন্তু এখন বিশ্ব নাগরিকের একটা অন্য পোশাক হয়ে গেছে যদি ভারত মানে এশিয়া বা এদিকে দেখি পায়জামা পাঞ্জাবি কুর্তা যেটাকে আমরা বলি পাশ্চাত্যে গেলে হয়তো প্যান্ট শার্ট একটা কোট কারণ শীতের দেশের জন্য তো সুতরাং একটা বিশ্ব নাগরিকত্ব চলে এসে তারপরেও কিন্তু জাতীয়তার ব্যাপারটা পোশাক প্রভাবিত করছে আমি যদি বলি আরব পোশাক আমি জানি যে আরব পোশাকটা কি। আমি যখন বলছি যে মিয়ানমারের পোশাক আমি নির্দিষ্ট ভুটানিস পোশাক নির্দিষ্ট কিন্তু অন্যান্য দেশে কিন্তু ওইভাবে জাতীয় পোশাকটা নির্ধারণ করা আন্তর্জাতিক যাচ্ছে না একটা আন্তর্জাতিক মনে করে কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র কিন্তু প্রেসিডেন্টও জিন্স পরছেন এখন আমি জিন্স পরে যদি জাতিসংঘে যাই কেউ কিন্তু আমাকে বলবে না কিন্তু আমার দেশের লোকজন বলবে যে উনি জিন্স পরছেন কারণ আমাদের ওই যে পূর্ব ধারণা যেটাকে বলে সেটা আমাদের মাথা থেকে যায়নি তবে আমি মনে করি আমাদের দেশের জাতীয় পোশাকের ক্ষেত্রে যদি লুঙ্গি হয় আমার মনে হয় তাতে কোনো আপত্তি নেই লুঙ্গির সঙ্গে পাঞ্জাবি হতে পারে অবশ্যই ফতুয়া হতে পারে শার্ট হতে পারে আমি এতে কোনো আমি হীনমন্ডতা বোধ করব না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমি লুঙ্গি পরে ইউনিভার্সিটিতে গেলে আমাকে পাগল বনে করবে কারণ ওই বোধটা আমাদের মধ্যে এখনও আসেনি সুতরাং যদি আমাদেরকে একটা পৌঁছতে সমঝোতায় তাহলে আমি মনে করি যে পুরুষদের জন্য এখন আমরা যে পোশাকটা পরে আছি এবং যিনি কাগজ কলম এগুলি রাখার জন্য আমরা যেটাকে ওয়েস্ট কোট বলি যেটাকে অনেকে প্রিন্স কোট বলে সেটা পরা যেতে পারে তাহলে এটা ফর্মাল কিন্তু হয়ে যায় হয়ে যায় উপনিবেশিক মনোবিশ্ব আপনি যদি ক্লাবে যান ঢাকা ক্লাবে আপনাকে পায়জামা প্যান্ট আচ্ছা প্যান্টের সঙ্গে পাঞ্জাবি চলতে পারে যেটা কমন এখন 
কারণ পকেট টকেট ইত্যাদি অনেক সুবিধা আছে গেলে আপনাকে ঢুকতে দেবে না ওই যে ইয়েতে কন্ট্রা ওই যে কন্ট্রাক্টরের যে মনটা ইংরেজ কন্ট্রাক্টররা এরাই তো করেছিল ঢাকা ক্লাবের ওই মন মানসিকতাটা কিন্তু রয়ে গেছে হীনমন্যত বোধ এক ধরনের ঢাকা ক্লাবে পাজামা পাঞ্জাবি দেয় ওই বাকলওয়ালা স্যান্ডেল পরতে হবে সে পাজা প্যান্ট পাঞ্জাবি পরা যাবে তো এই যে হীনমন্যত বোধ এটা থেকে তো মুক্তি পাওয়ার কিছু নেই এটা যারা শাসন করছে তাদের মধ্যে হীনমন্যত বোধ যারা আমাদের পলিসি নির্ধারক নীতি তাদের মধ্যে হীনমন্যত বোধ শাড়ির ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি নেই কিন্তু পুরুষদের ব্যাপারে আপত্তি আছে আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় থাকলাম একটি ইউনিফর্ম জাতীয় পোশাক পাওয়ার লক্ষ্যে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের ফ্যাশন ডিজাইনারও কাজ ফ্যাশন ডিজাইনারও কাজ করবেন সবাই কাজ করবেন এভাবে আমাদের আলোচনা চলতে থাকবে আপনারাও চিন্তিত থাকবেন আশা করি এবং না থাকলেও মনে রাখবেন আমরা আসছি আবার আগামী মঙ্গলবার একই সময় একই চ্যানেলে এটিএন বাংলায়